नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा तो चलो देख लेते कौन सा कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है अभी दो लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं तो बहुत बहुत टाइम से मैं इस कंपनी के ऊपर जब भी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जियो फाइनेंस लिमिटेड कोई छोटा मोटा कंपनी है और सबसे बड़ी बात है रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो इसमें हाई ग्रोथफुल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और इस कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी की अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है जिसके चलते है कंपनी के ऊपर दो बार मुझे यहाँ पे टारगेट मिला पहली टारगेट कहाँ पे मिला देखिए कंपनी के ऊपर जब भी इस हायर लेवल से जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद लगातार लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगाकर नीचे आया और इस नीचे लेवल को टच किया और फिर से देखिए क्या किया ऊपर गए तो मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया एक बार नीचे आए ऊपर किया तो नीचे एक सपोर्ट बनाया और ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो जब भी नीचे सपोर्ट लेवल में फिर से एक बार टच किया तब मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे हायर लेवल तक इसका टारगेट था तो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट पे अचीव हुआ है टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे फिर से एक कफ विथ हैंड बटन्स बना तो जब भी कफ विथ हैंड बटन्स बना फाइनली क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ रिटेस्ट किया रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मेरा फिर से एंट्री था और इसका टारगेट इस हायर लेवल तक था तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो किस तरीके से मैंने टारगेट को कैलकुलेट किया आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कप का जो साइज है यहाँ पे जो कप का साइज है इस कप का साइज को आपको मार्किंग करना है तो जब भी मार्किंग करेंगे तो इसको ले ले जाकर ऊपर बिठा देना है तो जब भी ऊपर बिठाएंगे तो यहाँ पे एक रेंज बनेगा तो इस रेंज के बारे में चर्चा करूँ तो इस रेंज टोटली जो टारगेट यहाँ पे रेंज दिया है तो बेस तरीके से यहाँ पे रेंज बना और यहाँ पे इजिली वो टारगेट को अचीव किया और टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है बाईस तो पहला टारगेट था अट्ठाईस और दूसरा टारगेट है बाईस बाईस तो टोटल एंटी लेवल से मैं अगर टारगेट तक देखूं तो टोटल कितने दिन लगा दो टेट महीने में 123 दिन मतलब अराउंड फोर मंथ्स आप बोल सकते हैं तो चार मंथों में आपको एवरेज जो इस कंपनी ने जो रिटर्न मुझे दिया तो एक बार 22 परसेंट उस दूसरे बार 28 परसेंट डिवाइड बाई टू मतलब 25 परसेंट का एवरेज रिटर्न मिला और वो भी चार परसेंट में तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इसी तरीके से आपको हमेशा टेक्निकली पैटर्न्स को यूज़ करके काम करना पड़ेगा और जियो के ऊपर मैंने टेट दो कारण के वजह से लिया क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग कर रहा है कंटिन्यू चाहे एफ हो चाहे डी हो चाहे पब्लिक हो और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स भी ठीक ठाक है एक्सपेंस को कंपनी मेनटेन किया और नेट प्रॉफिट थ्री करोड़ से टू करोड़ के आसपास देखने को मिला तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छा खासा ग्रोथबुल प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है बाकी आ, इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में चर्चा करो उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की कंपनी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा और कंटिन्यूसली जब से लिस्टिंग हुआ मतलब कंपनी लिस्टिंग होने के बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो लगातार एक सेलिंग प्रेशर हुआ था फाइनली यहाँ पर क्या हुआ एक ब्रेकआउट हुआ था जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको ये बताया कि एक, एक एक चैनल के अंदर एक रेंज के अंदर कंपनी क्या कर रहा था यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था मतलब एक ही चैनल के अंदर कंपनी इतने दिन तक घूमता रहा फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट्स कर रहा था कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो क्या इसके ऊपर आप एंट्री लेंगे बिल्कुल नहीं मैं कभी भी इस तरीके से फाइन कोई भी चैनल के बाद ब्रेकआउट हुआ तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ क्योंकि ब्रेकआउट में उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था पहली बात दूसरी बात इस ब्रेकआउट को जब रिटेस्ट करके फिर से अगर कोई इस तरीके से ग्रीन कैंडल क्रिएट करता तो मैं जरूर एंट्री लेता तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बना तो यहाँ पे जो कैट पैटर्न बना है जब रिटेस्ट किया उसके बाद अगर पैटर्न्स बनेगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न्स का टारगेट होने का चांसेस है तो जब भी री मतलब रिवर्सल करेगा मतलब यहाँ से फिर से रीबैक करके इस लेवल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अगर वो वॉल्यूम भी हाई है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से वो री मत ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा मतलब कहाँ तक जा
वन थ्री थ्री नाइन के आसपास है इस हाई लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने का चांसेस है तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे शानदार तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले क्योंकि कंपनी के देखिए बारह ग्यारह सौ करोड़ का सेल्स में पिछली बार था इस बार वो सेल्स बढ़ के हो चुके हैं बारह सौ नब्बे करोड़ के आसपास तो सेल्स बहुत शानदार हुआ और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट वन करोड़ से वन करोड़ तक बना तो बीच में एक करोड़ तक प्रॉफिट हुआ था मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बुलिस सिचुएशन देखने को मिल चुके हैं बाकी आपके क्या ओपिनियन है आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना आ, और एक चीज तो बोलना भूल ही गया ये कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्रोमोटर के होल्ड, पास होल्डिंग्स अराउंड फिफ्टी के आसपास है उनमें से यहाँ पे ग्रीन कलर जो हंड्रेड आपको दिख रहा है तो ग्रीन कलर का बार कौन सा है क्या ये पब्लिक का होल्डिंग है बिल्कुल नहीं पब्लिक का होल्डिंग कितना है 39 परसेंट तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का जो बार दिख रहा है सॉरी यहाँ पे मैं एक बार बैक कर लेता हूँ हाँ ग्रीन कलर का जो बार दिख रहा है इस ग्रीन कलर सॉरी येलो कलर का जो बार दिख रहा है येलो कलर बार का जो मतलब है वो है लॉकिंग पीरियड मतलब कोई भी शेयर अगर मार्केट में लिस्टिंग हो तो उस लिस्टिंग के बाद प्रोमोटर उस कंपनी के ऊपर एक साल छः मंथ इस तरीके से कुछ लॉकिंग पीरियड रहते हैं उस पीरियड के अंदर प्रोमोटर कोई भी माल बेच नहीं पाएंगे क्योंकि उस टाइम में लॉकिंग इसीलिए रहता है क्योंकि अगर उस मार्केट में स्टॉक लिस्टिंग होने के बाद अगर प्रोमोटर माल बेचकर भाग गया तो कंपनी इसके ऊपर एक बिग बिग नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा और एक बिग फॉल देखने को मिलेगा तो इसलिए कुछ भी हो प्रोमोटर उसको माल बेच नहीं पाएंगे उसको प्लेजिंग रखा गया है और प्लेजिंग के बाद यहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिला तो मतलब अच्छा खासा वो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड रहेगा और बाद में उसको लॉकिंग हटा जाएगा तब प्रोमोटर माल बेच सकते हैं तो आपके क्या ओपिनियन है जो रिकमेंड्स करके बताना नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे सब पहले मैं टेक्निकली चार्ट पटन दिखाऊंगा कि के कहाँ तक टाटा मोटर्स रन किया है वो एक बार देखना चाहिए देखिए इसका जो एंट्री लेवल्स था वो कुछ इस लेवल में था अराउंड सिक्स हंड्रेड लेवल्स था लेवल्स में एंट्री था और सिक्स हंड्रेड लेवल में एंट्री होने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है और इसका जो टारगेट रेंज है वो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन वन वन फोर जीरो के आसपास तो देखिए जिस तरीके से कंपनी के ऊपर सिचुएशन वाइज हायर हाई बनता हुआ आगे बढ़ रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने का देखिए चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो लगातार इस हाई लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर गया हाई लेवल को ब्रेक किया उसके बाद ऊपर गया मतलब एक आ, अच्छा खासा ग्रोथफुल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिस हूँ मैं बुलिस इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा प्रॉफिट देख करके दिखाया क्योंकि आज तक की कंपनी का लास्ट फोर्थ ईयर्स में आज तक की इतने बड़े प्रॉफिट कभी नहीं हुआ सेवन थाउजेंड करोड़ के आसपास और मजेदार बात यही है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो प्रॉफिट निकल कर रहा है करीबन उन्नीस हजार करोड़ के आसपास जो आज तक की हाईएस्ट लास्ट टेन ईयर में कभी भी प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं हुआ उल्टा इससे दुगना कंपनी लॉस कर बैठे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और सेल्स भी अच्छा खासा किए जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ साथ ही साथ प्रॉफिट का ग्रोथ और सी का परसेंटेज का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को अभी मिल रहा है जो पहले इतना शानदार नहीं था तो टाटा मोटर्स के ऊपर हर किसी का फोकस है कि कि लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिटेबल में है हाँ कंपनी ए भी मैनेजमेंट ए भी बता चुके हैं कि दो के बाद कंपनी का जो डेप्थ है वो डेप्थ को एकदम ना के बराबर ना के बराबर लेके आएंगे और 2030 तक वो डेप्थ को एकदम जीरो कर देंगे तो कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है जिसके लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता चला जा रहा है अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना इतने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद